we want to demonstrate that the phenomena which happen in the star and the sun, which means fusion of hydrogen nuclei, it is manageable on Earth. La idea de estar luchando por arrancar el fuego del sol y traerlo así a la Tierra. At the early beginning of the 20th century, the physicists, the scientists discovered the fusion phenomena. They saw that in the sun and the star, what power, power these uh, uh, stars and suns is the fusion of hydrogen. And it is in 1985 that President Reagan from the US, as well as the Secretary Gorbachev from the, the Soviet Union, decide to launch a large international project. The principle is quite simple. When you have two atoms of hydrogen, if you make them collide, okay, they will fuse. Empezar a fusionar eh, átomos de hidrógeno, dos isótopos, que son un protón más a neutrones adicionales, tienes deuterio, y el segundo es un protón más un neutrón, y el otro es eh, tritio, que es un protón más dos neutrones. Fusionarlos, produces helio, produces un neutrón, el helio y el neutrón tienen menos masa que el deuterio y el tritio, y la diferencia es energía. Es intentando capturar esta energía, que en principio es ilimitada, que estaremos aprovechando la energía que tenemos el hidrógeno, y el hidrógeno es el componente más común en el universo, y aquí también en la Tierra está en el agua por todas partes. Entonces, para producir esta reacción hace falta acelerar las partículas mucho. La problemática con esto es cómo aportar esta energía a las partículas. En el Sol lo haces a temperaturas muy altas. El centro del Sol está a 15 millones de grados. En la Tierra estamos intentando reproducir un poco lo mismo, pero a escala mucho más pequeña, a escala industrial. ¿Cómo lo estamos compensando? Estamos calentando el gas, lo llamamos plasma porque los electrones están separados de los, de los, de los, átomos, de, de los núcleos. Lo estamos calentando a 150 millones de grados, 10 veces más que el Sol. Tenemos un toro que tiene forma de donut, en el interior tenemos el vacío, inyectamos un poco de gas, lo estamos separando los electrones de, de, los, de, de los núcleos, del deuterio y del tritio, inducimos una corriente, se empieza a calentar, lo seguimos calentando hasta llegar a esa temperatura y con campos magnéticos separamos las partículas cargadas de las paredes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos rompiendo el, el uranio, estamos produciendo elementos muy pesados. Los elementos no son estables, se van lentamente desintegrando. Eso emite radioactividad, que es la problemática actual con la, con la fisión. Y producimos re, residuos radioactivos de muy larga duración, de hasta 20.000 años. Con la fusión, por otra parte, estamos fusionando elementos y producimos helio, que es estable. Pero el producto, que, el producto de la fusión en sí mismo, el helio, es estable y no producimos residuos radioactivos. Por lo cual, la diferencia a nivel de gestión de residuos reactivos es, eh, es enorme. To assemble all these pieces, there is over one million of different pieces coming from all over the world, and some are okay designing and manufacturing some parts, some other other parts. Not a single country could really afford to provide this equipment in a, in a reasonable time. There is a larger risk if any of the members are uh, pulling a out of uh, withdrawing okay, from, the, from the project or not complying with this commitment. We are just a small piece in a long chain. It's like, as I said, in a cathedral building. The one which puts one piece, he knows he will not be the one which will be finishing the work. This date for the first Plasma 2025 is absolutely critical. It will demonstrate if we have assembled properly all the main, the main component and they are operating as we expect. Todo el performance del Plasma is tan sensible a pequeñas alteraciones que vamos a tener sorpresas en el sentido, algunas positivas y algunas negativas. ¿Qué significa sorpresas negativas? Pues que quizá perdamos en algún aspecto más energía antes de lo esperado. Y quizás al revés, que el plasma se comporte mejor de lo que estamos esperando. A partir de la revolución industrial, la humanidad pegó un salto tecnológico enorme. Ahora somos 7.000 millones, antes éramos 1.000 millones. 
ha habido un sobrecalentamiento a todos los niveles del de planeta y nos hace falta llegar a la siguiente fase de, de tecnología. Aunque no lo parezca, y es una muy grande, muy grande elocuente, aquí nos estamos jugando el futuro de, de la humanidad a largo plazo.